السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوب ایکسائٹیڈ پرسنلی ہمیں الحمد للہ اللہ شکریہ اللہ دربر لاکھوں کوٹی شکریہ جے ہمرا آن ٹائم لائیو آستے پڑے تھی آشا کری کو رقم انٹرپشن چھڑا ایک گھنٹہ ہم سیشن ٹی کرتے پڑبو سبائی جوائن کر فلن ایکھنی جارا جیکھن تھے کہ جوائن کر سبر جنے شبھ کامنا جن یہ سیشن تھے ہم بھلو کچھ نیتے پڑی شیکھتے پڑی ہمیں ایز یوزل انشاء اللہ ہمیں ایز یوزل کتھا بولتے تھکبو اپنے جن کچھ نوٹس نہیں اینڈ ہمارے جو پبلک ٹریننگ ہے جیکھنے آف لائن ٹریننگ سراسری سامنے بسے ہمیں ٹریننگ کرائی سامنے تھے سیکھنے جو بشے گلو آلوچنا ہے সেগুলো এখানে করছি না আমরা অনলাইনে যে বিষয়গুলো ইজিলি নিতে পারব এবং যে বিষয়গুলো আমরা সহজে আমাদের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারব সেগুলোই এখন আমি উল্লেখ করছি জাস্ট কেউ একজন আমাকে একটু লিখে বুঝতে দিন জানতে দিন যে আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কি না অ্যান্ড এরপরে আশা করি আপনারা এর আগে যে ভিডিওটি আপলোড দেওয়া হয়েছে দুপুরবেলা আমি সকালে অফিসে এসছি অ্যান্ড এখন পর্যন্ত অফিসেই আছি তো সারাদিন আমার মাইন্ডে বিভিন্ন প্ল্যান চলছিল যে অনলাইন সেশনে আমরা খুব ভালোভাবে কি কি নিতে পারি অ্যান্ড কেউ একজন কাইন্ডলি আমাকে জানান যে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কি না ওকে ঠিক আছে আমরা সরাসরি আমাদের ট্রেনিং শুরু করছি খুব বেশি সময় নিব না এবং আপনি খেয়াল করবেন ইনশাল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা সেশনেই আমাদের টু দ্য পয়েন্ট কথা হবে একদম বাড়তি কোনো কথা থাকবে না বিকজ এক ঘন্টা সময় খুব অল্প সময় মাইন্ড ট্রেনিংয়ের জন্য আর যদি আমরা বলি যে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই যে সাত দিন সাতটি সেশন আল্লাহ যদি সহজ করেন ইনশাল্লাহ নন স্টপ কনসিস্টেন্টলি আমরা করব তো আপনি দেখবেন যে এই সাত ঘন্টা আসলে মাইন্ড ট্রেনিংয়ের জন্য কিছুই না আমাদের যে ডে লং ট্রেনিং হয় যেটা বেসিক ট্রেনিং সেখানে কিন্তু দশ ঘন্টা সময় ধরে আমাদের ট্রেনিং হয় সেটা বেসিক তারপরে অ্যাডভান্স লেভেল আছে বিভিন্ন স্টেজ স্টেপস আছে তো আমাদের টোটাল আছে সাত ঘন্টা মাত্র এবং সেটা অনলাইনে হচ্ছে সো আপনি তখনই উপকৃত হতে পারবেন যখন পুরো কনসেনট্রেটেড থাকবেন যেখান থেকেই জয়েন করেছেন আপনি যদি নোটস নেন আমি যেমন আপনার জন্য নোটস নিয়েছি আপনি নিজের জন্য যদি নোটস নেন এবং সিরিয়াসলি পুরো সময়টা শুনতে থাকেন এই শোনার মধ্যেও আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন আশা করি ইনশাল্লাহ এবং আপনি যেই অবস্থায় আছেন সেখান থেকে আপনার টেন এক্স গ্রোথের জন্যে আপনি অবশ্যই এই ট্রেনিং থেকে সেশন থেকে উপকৃত হবেন আমি বিশ্বাস করি তো প্রথম একদম যে বিষয়টি বলে শুরু করব সেটি হচ্ছে সময়ের গুরুত্ব দেখুন পৃথিবীতে যত সাকসেসফুল পিপল আছেন যত ছিলেন এবং যত লেজেন্ডারি পিপল এখন হচ্ছেন যারা ভালো করছেন লাইফে সবাই একটা বিষয়ে অনেক বেশি কনসার্ন থাকেন সেটি হচ্ছে সময়ের গুরুত্ব কেমন সো শুধু টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা পরে ইনশাল্লাহ কথা বলবো আমি এখন এইটুকু বলছি যে টাইম ইজ দি অনলি ওয়ান কমোডিটি দ্যাট ইউ ক্যান নেভার গেট ব্যাক সময় একটি এমন জিনিস যেটি আপনি কখনোই ফেরত পাবেন না আপনি হয়তো টাকা হারিয়ে গেলে আবার ইনকাম করতে পারবেন আপনার কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেছে বাসায় সেটা নতুন আর একটা কিনতে পারবেন বাট ওয়েন ইউ লুজ ইউর টাইম ইউ ক্যান নেভার গেট ইট ব্যাক কখনো এটা আপনি ফেরত পাবেন না সো এই যে এখনকার সময় এখন যে আমরা শুরু করলাম নয়টায় দেখুন কথা বলতে বলতে তিন মিনিট চলে গেছে সেশন যখন শেষ হবে আপনি দেখবেন কখন সেশন শেষ হয়ে গেল এভাবে লাইফটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি সবসময় বলি আপনার কাছে যে বইটি আছে মনে শক্তি বইয়ের একদম শুরুতেই আপনি দেখতে পেয়েছেন যে লেখা আছে যে স্বপ্ন অনেক বড় কাজ সবই বাকি সময় খুবই কম তো আপনার যে স্বপ্নগুলো আছে সেটা পূরণের জন্যে আপনি যদি একটু ভাবেন যে সারা বছর আপনি কয় ঘন্টা পার ডে ঘুমাচ্ছেন কয় ঘন্টা আপনি ওয়াশরুমে কাটাচ্ছেন কয় ঘন্টা আপনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন কয় ঘন্টা আপনি অফিস করছেন 
এই সব কিছু হিসেব করে যে সামান্য একটু সময় বাঁচবে আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য সেটা দেখবেন খুবই খুবই সামান্য আপনি একটু একদিন বসে হিসেব করে দেখেন প্লাস মাইনাস করে একটু ক্যালকুলেট করে দেখেন যে আপনার স্বপ্নগুলো পূরণের জন্য সময়টা অনেক সামান্য এই জন্যেই সবসময় আমি এই কথাটা নিজেকে রিমাইন্ডার দিই যে স্বপ্ন অনেক বড় কাজ সবই বাকি সময় খুবই কম তো আমাদের এই যে ষাটটি সেশন হবে ইনশাল্লাহ আজকে শুরু হলো অন টাইম আল্লাহ শুক্রিয়া একদম সময় মতো আমি আশা করব যে পরবর্তী ষাটটি সেশনে আপনি যে কোনো মূল্যে উপস্থিত থাকবেন এই জন্যে যে আপনি আপনার ভালো চান আপনি আপনার লাইফে ভালো কিছু করতে চান তো আমি বিশ্বাস করি যে আপনি পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে রেডি আছেন প্রথম যে বিষয়টা আমি বলবো আপনি জাস্ট টুকে রাখবেন যেন মনে থাকে কথাগুলো বিকজ আমরা বোধ হয় লাইভ অনলাইনে রাখতে পারবো না সো যেটা হচ্ছে যে আপনি নোটসগুলো নিয়ে নেন কেমন সো প্রথম যে বিষয়টা যে মাইন্ড ট্রেনিং কি আসলে মাইন্ড ট্রেনিং বিষয়টা কি মাইন্ড ট্রেনিং হচ্ছে ফিটনেস ট্রেনিংয়ের মতোই অর্থাৎ আপনি যখন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করেন আপনি যখন ডাম্বেল টানেন তখন আপনার মাসেল স্ট্রং হয় আপনার বাইসেপ ট্রাইসেপ আপনার ফোরামসগুলো শক্ত হয় মজবুত হয় শক্তিশালী ফিল করেন আপনি তাই না আপনি আপনার স্ট্রেংথ বাড়ে আপনার ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটি বাড়ে এটা হচ্ছে ফিটনেস ট্রেনিং আপনার শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি ফিজিক্যালি স্ট্রং হন তাই না মেন্টালি আপনি যখন স্ট্রং হতে চান তখন মেন্টাল প্র্যাকটিস করতে হয় অর্থাৎ মাইন্ডের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্র্যাকটিস আছে যে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনি আসলে নিজের মেন্টাল স্ট্রেংথ বাড়াতে পারেন নিজের মানসিক শক্তি বাড়াতে পারেন সো এই যে আমাদের সেশনগুলো হবে এখানে আমরা বিভিন্ন বিষয় জানব শিখব যার মাধ্যমে আপনি নিজের মেন্টাল ডিফিকাল্টিজগুলোকে সলভ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এবং যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার গোলস অর্জন করতে পারবেন আপনি নিজেকে নিজে মোটিভেট করতে পারবেন এমন না হয় যে যখনই আপনার মন খারাপ তখনই সাবিত ইন্টারন্যাশনালের হেল্প প্রয়োজন পড়ছে যখনই আপনার মন খারাপ তখনই মনের শক্তি বই অথবা এই ধরনের সেলফ হেল্প যেই কোর্সেসগুলো আছে বা বইগুলো আছে বা যে পার্সন যারা আছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে সবসময় তাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট যেন থাকতে না হয় আমি আপনাকে প্রসেস শেয়ার করব যে প্রসেসগুলো ইউজ করে আপনি আপনাকে হেল্প করতে পারবেন ইনশাল্লাহ সো এই যে টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সগুলো যে প্র্যাকটিসগুলো এইটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনি যে নিজের উন্নতি করছেন এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসের নাম হচ্ছে মাইন্ড ট্রেনিং অর্থাৎ এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনার মস্তিষ্কটা শক্তিশালী হবে যেন আপনি আরও ভালো কিছু করতে পারেন জীবনে তাহলে বললাম যে মাইন্ড ট্রেনিংটা কি এখন যদি বলি যে মাইন্ড ট্রেনিং কিভাবে কাজ করে মাইন্ড ট্রেনিং অন্যান্য অর্গ্যানের মতোই কাজ করে ধরুন এই যে আমার হাতটা দেখুন আমি এভাবে হাতটা খুলছি আবার আমার ফিস্ট এভাবে টাইট করে আমি ধরছি চোখ দেখুন এই যে আমি আপনার দিকে তাকিয়েছি দেন চোখ বন্ধ করলাম এই যে নিচে তাকালাম আবার উপরে তাকালাম ধরুন আমি কথা বলছি আপনি কান দিয়ে শুনছেন তারপর হচ্ছে আপনার আশেপাশে যদি ভালো কোনো খাবারের স্মেল থাকে আপনি সেটা ঘ্রাণ নিচ্ছেন আপনার গায়ে একটা মশা বসছে আপনি এটা সরিয়ে দিলেন এই যে কাজগুলো আপনি করছেন বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে আপনার ব্রেইনও এরকম কিছু কাজ করে ব্রেইনের কাজ সবচেয়ে বেশি ব্রেইন ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অর্গ্যান ইন ইউর বডি এটাকে আমি বলি মাইন্ড অ্যান্ড বডি ওয়ার্ক টুগেদার আমাদের শরীর এবং আমাদের মস্তিষ্ক একই সাথে কাজ করে তো এর অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্র্যাকটিসেস আছে যেগুলো আমি আমাদের অফলাইন ট্রেনিংয়ে করাতে পারি অনলাইনে যেহেতু তাই আমি একটু ভেঙে বলার চেষ্টা করছি এবং যত সাদামাটাভাবে বলা যায় যেন আপনি বুঝতে পারেন এখন আপনি ধরুন যখন কোনো কারণে রাগ উঠে যাচ্ছে তখন নিজেকে কন্ট্রোলে আনার জন্যে যেই থট প্রসেসটা আপনি কাজে লাগাচ্ছেন সেটা আপনি মাইন্ড থেকে করছেন অ্যান্ড মাইন্ড ইজ হেল্পিং ইউ টু ডু দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস হাউ মাইন্ড ওয়ার্কস উইথ ইউ ফর ইউ আর যদি আপনি মাইন্ডকে না শেখান তাহলে মাইন্ড ওয়ার্কস অ্যাগেনস্ট ইউ আপনার বিপক্ষে কাজ করে কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে সো এই যে পক্ষ বিপক্ষ কখনো আপনাকে মাইন্ড রাগিয়ে তুলছে কখনো কাম ফিল করাচ্ছে এইটা আপনি আপনার কন্ট্রোলে আনতে পারেন বিকজ 
माइंड इज योर सार्वेंट एंड यू आर द बस आपनी जो बस आकार बस हिसेब माइंडर सी कथा बोलें जो हमें तुम्हार बस तुम्हें सार्वेंट हमें तुम्हें अर्डर करब तुम्हें क्च कर ये जो अपनी माइंड के ट्रेन आप करते दें जेको सीचुएशने माइंड उल हेल्प यू टू स्टे कम माइंड उल हेल्प यू टू स्टे स्ट्रंग माइंड उल हेल्प यू टू बिकाम कन्फिडेंट माइंड उल हेल्प यू टू डिसाइड फास्टर तो अपन माइंड अपना के तक बसि हेल्प कर बिकज आपनी माइंड के ट्रेन आप कर जमन एजेक्टिम जो मासल आपनी ट्रेन आप करें माइंड के ट्रेन आप कर ले माइंड अपना के तक हेल्प कर माइंड अपन बंधु हो जाए माइंड अपनार शक्ति जाए माइंड अपनार जन्े सोलजारे मत क्च कर माइंड अपनार जन्े तक बिगार अचिवमेंटर सहस कर बिकज आपनी माइंड के ट्रेन आप कर माइंड के प्रशिक्षण दिए कम सो सहज भाव बुझल जो आपनी जो माइंड के ट्रेन आप करबर माइंड अपना के हेल्प करबनार लाइफे भलो करार जो सो so, माइंड is something that can be trained up and that will help you ebar cholun amra directly kichu guruttopurno bishoye kotha boli je gulo amader poroborti 6 ti session e help korbe prothomoto ami je bishoy ti ami ajke 6 ti muloto 6 ti bishoy niye kotha bolchi er pore jodi amra kichu shomoy bachate pari tahole aro beshi dibo inshallah age bole nichi ami 6 ti bishoye kotha bolchi 6 ti तो अपनी प्रत्येक नोट कर फिल कम नम्बर वन नम्बर वन हे द प्रैक्टिस अफ लिविंग कन्सियलि द प्रैक्टिस अफ लिविंग कन्सियलि जरा लिखन लिखे फिलुन जल्दी द प्रैक्टिस अफ लिविंग कन्सियलि अर्थात अपनी एम एक प्रैक्टिस निजे के अभ्यस्त कर चेतन मने चलाफे कर अवचेतन मने ना चेतन मने चलाफे कर दिए हमें कि बुझा चेतन मने अब सब क्चकर्म कर मान कि आनी खूब अबाक फील करबें आनी जो चारिदी के एक तकान सवार दिखे एक अबजार्व करें सवार दिखे एक लक्ष्य करें तो हमें अपनी देखें जो बसिभाग मानूष जानी ना जो से क्यों क्य कर अपनर खूब अबाक लागे आजकल ये सैशनर पर आनी सवार जारे ही कथा बोलें जार साथ ही उठा बसा करें जार दिखे ही तकान एक ख्याल कर देखें बसिभाग मानूष बस दिन दिन चलते दिन जा फोने स्क्रल कर कारो साथ गल्प कर चायर दोकने बस आड्डा दिखे सबकसियलि लाइफ चले जाचेतन मन को खबर ही नहीं कि घटे कि चलते लाइफे बस कि भाव जान दिन पार हो मास चले जा बचर चले जा गूगल करें तो देखें जो लेस दैन थ्री पार्सेंट मानूष पृथ्वी जाने से क्यी चाय मोर दैन नाइनटी सेवेन पार्सेंट मानूष जाने ना जो जीवने की चाय तर मान हे सबकसियलि अवचेतन मने मानुषे जीवन पार हो जा गोल नहीं निर्दिष्ट डेक्शन नहीं चलते तो चलते एन आपनी आपना के कोश्चन कर मुहूर्ते आनी हमार कथा सुन तो अपनी हमारे मिलिए नीन हमार कथा एन निजे के अन्सार दिन जो आपनी आसले क्य चान लाइफे आपनी देखे जो मन शक्ति बीटी शुरूते ही कोश्चनगुलो कर आसले क्य चान ये जाना खूब ही दरकार ये जत ना जान तना अनल माइंड सेशन क्जे आसनर अफलाइन माइंड ट्रेनिंग क्जे आस ना ये मन शक्ति बी जेटी आपनी नहीं बो को क्जे आसबें जदि आपनी ना जान आपनी कि चान देखें आपनी कारो साथ कथा बोल हठात कर जिज्ञेस कर लें भाई अपनी क्य चान लाइफे कि करते चान देखें भेबा चैका खे जाए अपनी ट्राई कर देखें शत शत मानुषर स रेगुलर क्च करते हैं हजार हजार मानुषर स माइंड ट्रेनिंग मान्थलि क्या करते हैं लक्ष लक्ष मानुषर स माइंड ट्रेनिंग क्या अफलाइन अनलैन तो जखनी कारो साथ देखा है हटात कर कोश्चन कर चोखर दिखे तक आपनी कि चान लाइफे एवं आपनी का जिज्ञेस कर देखें एंड चोखर दिखे तक थकबें देखें जो कोश्चनर साथे साथ चोख सर जाए दिखे जे 
এরকম ভেবা হচ্ছে কে খেয়ে যায় মামলিং করা শুরু করবে তোতলামি করা শুরু করবে হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে কারণ বেশিরভাগ মানুষ জানে না সে কি চায় সো দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং কনশাসলি মিন্স আপনি যেটা করছেন এটা একটু জানুন যে আপনি এটা কেন করছেন আপনি নিজেকে একটু জিজ্ঞেস করুন যে আসলে আমি সাবকনশাসলি কি কি করছি আর কনশাসলি কি কি করতে চাই আমি একটু ভেঙে বলি এরপরে আবার পারপাসফুলি একটা বিষয় আসবে সেখানেও সিমিলার টপিক এখন আমি একটু ভেঙে বলছি ধরুন আপনি প্রতিদিন যেভাবে ঘুম থেকে উঠেন খুব খেয়াল করে এই কথাগুলো কাইন্ডলি শুনবেন আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনি প্রতিদিন যেভাবে ঘুম থেকে উঠেন যে পা প্রথম বিছানা থেকে নামান যেই হাত দিয়ে প্রথম ওয়াশরুমের গেটটা খোলেন যেভাবে আপনি ব্রাশটা ধরেন যেভাবে আপনি টুথ টুথপেস্ট ব্রাশে হচ্ছে নেন দেন যেভাবে আপনি দাঁত ব্রাশ করেন যেভাবে আপনি আপনার ফেস ওয়াশ করেন যেভাবে আপনি ক্লিন আপ হন যেভাবে আপনি রেডি হন অফিসে যাওয়ার জন্য অথবা আপনার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য আপনার কাজে যাওয়ার জন্য যেভাবে আপনি আপনার মেইন দরজার লকটা আপনি লক করেন আপনি যেভাবে ব্যাগটা কাঁধে নেন বা হাতে নেন এই সব কিছু আজকে থেকে যদি একটু খেয়াল করেন আপনি দেখবেন প্রতিদিন একইভাবে করছেন আপনার তখন খুব অবাক অবাক লাগবে যে আমি এতদিন খেয়ালই করিনি যে এটা আমি একইভাবে করি সব সময় আপনার আপনি খুবই হচ্ছে অবাক ফিল করবেন যে আসলেই তো এরকম আপনি আপনি দেখবেন যে আপনি যেই আঙ্গুল দিয়ে লিফটের বাটন প্রেস করেন আপনি দেখবেন প্রতিদিন ওইভাবেই লিফটের বাটন ওই আঙ্গুল দিয়েই প্রেস করছেন মে বি ইউ নেভার ফলোড দিস কিন্তু যখন দেখবেন আপনার অবাক লাগবে কারণ সাবকনসিয়াসলি আমাদের বডি একটা প্যাটার্নে সেট হয়ে যায় এখন ভয়ানক বিষয় যেটা হচ্ছে আমি যেহেতু ফোন থেকে কথা বলছি আমি ধরুন ট্যাপ থেকে দেখাই ভয়ানক বিষয় হচ্ছে যে আমরা স্ক্রল করতে থাকি তাই না আমরা স্ক্রল করতে থাকি তো এইটা একটা সাবকনসিয়াস হ্যাবিট খুব গুরুত্বের সাথে কাইন্ডলি শুনবেন কথাটি সাবকনসিয়াস হ্যাবিট প্রথম আপনি কি করতেন কনশাসলি চেতন মনে বুঝে শুনে একটা কিছু পড়তেন একটা কিছু দেখতেন তারপর দেখেন যে আরও কিছু আছে আরেকটু দেখলেন আরেকটু দেখলেন এরপর আপনার আর কনশাস মাইন্ড থাকে না আপনি সাবকনশাসে চলে যান ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রল করছেন সরি আপনি জানেন না কেন করছেন আপনি জানেন না কি খুঁজতেছেন ধরুন একটা গান আসলো একটুখানি দেখে আপনি স্ক্রল করলেন আবার একটা হচ্ছে কোরআন তেলোয়াত বাঁচতেছে একটু দেখে স্ক্রল করলেন আবার আসলো একটা গেম একটু দেখে স্ক্রল করলেন আবার নাটকের একটা অংশ একটু দেখে স্ক্রল করলেন ওই একটু দেখাটা কতক্ষণ দু এক সেকেন্ড বা তিন চার সেকেন্ড পাঁচ পাঁচ ছয় সেকেন্ড এর মধ্যে যে আপনি স্ক্রল করে যাচ্ছেন সাবকনশাস মাইন্ড কি শিখছে যে এক জায়গায় ফোকাস করা যায় না এইটা আপনি তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করলেন চার ঘন্টা প্র্যাকটিস করলেন এরপর কি করছেন আপনি পড়াশোনায় ফোকাস করতে আসছেন আপনার লাইফে ফোকাস করতে এসছেন আপনার ফ্যামিলিতে ফোকাস করতে এসছেন মাইন্ড বলবে না 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 আমি তো এটা করব না কারণ তুমি আমাকে তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করিয়েছ যে দুই এক সেকেন্ড পর পর ফোকাস চেঞ্জ করতে হয় তুমি এখন ফোকাস করতে চাইলে তো আমি পারব না তুমি আমাকে প্র্যাকটিস তো উল্টা করিয়েছ একটু ভালো করে বুঝেন যে আমরা যে কত ভয়ানকভাবে ফোনের সাথে ফেসে যাচ্ছি আমার ফোন এটা যারা আমার আমাকে সামনাসামনি চেনেন জানেন আমার ফোন কখনো জেনারেল মোডে থাকে না কখনোই না আমার ফোন জেনারেল মোডে থাকে না আমার ফোন সব সময় ডোন্ট ডিস্টার্ব মোডে থাকে ডোন্ট ডিস্টার্ব মি মোডে থাকে আমার ফোনে কোনো নোটিফিকেশানস কখনো পপ আপ করেন কারণ আমি জানি যে আমি চাই না ফোন আমাকে ইউজ করুক আমি চাই আমি ফোনটাকে ইউজ করব আমার প্রয়োজনে যখন আমার প্রয়োজন তখন ইউজ করব এছাড়া আমি ফোনে পড়ে থাকব না আমি যদি ফোনে থাকি আমি ইউটিউবে যাব আমি সার্চ করব যে আমি কি শিখতে চাই কোন টিউটোরিয়াল দেখতে চাই কোন একটা লেকচার শুনতে চাই সেটাকে ডাউনলোড করব নেট অফ করব সেটা দেখব আমি সো কনশাস এটাকেই বলে কনশাস মাইন্ড অর্থাৎ আপনি জানেন চেতন মনে আপনি ডিসিশান নিচ্ছেন আপনি কোন কাজ কতক্ষণ কিভাবে করবেন আর সাবকনশাসলি কি হচ্ছে আমি একটু ভেঙে এই জন্যে বলছি আজকে প্রথম সেশন যদি আমি বেসিকগুলো না বলে যাই আমরা পরবর্তীতে আসলে লাইফের চেঞ্জটুকু দেখতে পাব না সো কি হয় সাবকনশাসলি আমরা বাস এই যে স্ক্রল করে যাচ্ছি চলছে তো চলছে দিনেও চলছে রাতেও চলছে বড়রাও স্ক্রল করছে বাচ্চারাও স্ক্রল করছে সব 
দুনিয়াতে মহামারী শুরু হয়ে গেছে কেমন যে মানুষ জানেই না কি চায় মানুষ এমন কাজে ফেসে আছে যেখানে কনসাস কোনো অ্যাকশান নাই সাবকনসিয়াসলি সে করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে ওই কাজটা চলছেই তো চলছে কোনো রেজাল্ট নাই বরং ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এক্সাম নষ্ট হচ্ছে ফিউচারের কোনো ফোকাস নাই জবে ভালো ইনক্রি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না পার্সোনাল স্কিল বাড়ছে না কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম নিয়ে যাচ্ছে এই মোবাইল ফোন আমি এই কথাগুলো এই জন্যে বলছি এই এক্সাম্পলটা আমাদের লাইফে মিলবে সবচেয়ে বেশি তো প্রথম যে টপিকটা আমি বলেছি যে আজকে আমি ছয়টা বিষয় নিয়ে কথা বলবো এক নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং কনসিয়াসলি বি প্রেজেন্ট টু দ্য মোমেন্ট অর্থাৎ আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আমি এখন কি করব আপনি আপনি বাইরে বেরোচ্ছেন আমি এখন কি করব কিভাবে করতে চাই কারো সাথে কথা বলছেন যে আমি তার সাথে কি বলবো ইকজ্যাক্টলি কতক্ষণ সময় কথা বলবো এখন যে কথা বলছি এটার রেজাল্ট আমি কি বের করব আমি কোথায় গিয়ে কনক্লুশন টানবো এই যে কনসাস প্র্যাকটিস কনসাস প্র্যাকটিস আবারও বলছি কনসাস প্র্যাকটিস চেতন মনের প্র্যাকটিস এটা খুবই জরুরি আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে আপনি এখন চেতন মনে আছেন অর্থাৎ কনসাস মাইন্ডে কাজ করছেন দ্যাট মিন্স আপনার অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে গেছে আপনি পৃথিবীতে এইট বিলিয়ন পিপল আট শত কোটি মানুষ তার মধ্যে অনলি থ্রি পারসেন্ট মানুষ জানে যে জীবনে কি চায় আপনি তাদের মধ্যে একজন হয়ে যাবেন যদি কনসিয়াসলি কাজ করতে শুরু করেন যে আমি বুঝে শুনে প্রতিদিন আমার সময় ব্যয় করছি আমি আমি আমার স্কিলের জন্য সময় দিচ্ছি আমি কাজ করছি আমি জানি আমি কি করতে চাই কেমন সো এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের অলমোস্ট টোয়েন্টি মিনিটস কথা হলো তো এক নম্বরে আমরা কি বললাম দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং কনসিয়াসলি কেমন আচ্ছা নাম্বার টু নাম্বার টু লিখে ফেলেন কাইন্ডলি দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স অর্থাৎ নিজেকে গ্রহণ করে নেওয়া এই প্র্যাকটিসটা করা নিজেকে গ্রহণ করে নেওয়ার অর্থ কি দেখুন যখন আমাদের কারোর সাথে কোনো ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে এরকম কেস পাই যে অনেক অনেকে হচ্ছে নিজেকে কম্পেয়ার করে অন্যের সাথে যে ও সুন্দর আমি সুন্দর না ও লম্বা আমি লম্বা না ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম আমি এরকম ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড পাইনি ওর লাইফটা এরকম আমার লাইফ এমন হয়নি এই যে কম্পেয়ার করা এটা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করতে না পারা ধরুন আমি যদি তাসকিন আহমেদের পাশে দাঁড়াই তাহলে আমি ওর চেয়ে এক ফিট ছোট লাগে দেখতে মানে অতটাও না মানে হচ্ছে ও তো হচ্ছে ছয় ফিট তিন ইঞ্চি কেমন তো ওর ওর কাছ থেকে অনেকখানি ছোট মনে হয় আমাকে দেখলে তো এখন যদি আমি চিন্তা করি যে ও এত লম্বা আমি কেন এত লম্বা না তার মানে হচ্ছে আমি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করছি না আর যদি চিন্তা করি যে আমি আমার জায়গা থেকে আমি অনেক সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে যেভাবে যেভাবে বানিয়েছেন আমি আসলেই অনেক সুন্দর আমার চোখ ঠিক আছে আমার নাক ঠিক আছে আমার কান আমি শুনতে পাই আমার হাত পা সব ভালোভাবে কাজ করে আমার ব্রেন মাসাল্লা ভালো কাজ করে তো আমি যেভাবে কথা বলি আমার যে ভয়েস তো এই যে আমি নিজেকে যখন অ্যাকসেপ্ট করব তখন আই উইল ফিল বেটার দ্যান এনিবডি এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আবার যদি এইভাবে চিন্তা করি যে পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের চেয়ে আমি লম্বা কেমন তো রেসপেক্টফুল আমি রেসপেক্টফুল টু এভরি ওয়ান তো যে যেভাবে আছে সবাই সুন্দরভাবে আছে তো আমিও সুন্দরভাবে আছি এখন একাডেমিক একাডেমিক পড়াশোনার কথা বলি ধরুন কেউ বলে যে ও পিএইচডি করলো আমি পিএইচডি করতে পারলাম না ও তো ডক্টর ও তো এফ সিপিএস করে ফেলেছে আমি তো করতে পারলাম না ও তো হচ্ছে ইউকেতে গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসছে আমি তো দেশের বাইরে গিয়ে পড়তে পারলাম না এই যে মেন্টাল প্রবলেমসগুলো কখন হচ্ছে যখন কম্পেয়ার করছেন বাট যখন আপনি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করবেন যে আচ্ছা আমার লাইফে যা হয়েছে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম আমি যা করছি আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম আমি গ্রহণ করলাম যে আমি গ্রামে পড়েছি গ্রামে বড় হয়েছি আমি এখনও গ্রামে থাকি ওকে আমি এটা গ্রহণ করলাম এইবার এখান থেকে কিভাবে সামনে এগোতে পারে কেউ ভাবলো যে আচ্ছা আমি এমন একটা পরিবেশে বড় হয়েছি যেখানে আমি ভালো প্র্যাকটিস পাইনি ভালো কিছু শিখতে পারিনি ওকে আমি মেনে নিলাম আমি ওখানে কষ্ট করেছি কষ্ট করাটাও তো আমি শিখেছি আমার একটা ধৈর্য একটা কথা আছে যে দ্য ডেজ দ্যাট ব্রেক ইউ আর দ্য ডেজ দ্যাট মেক ইউ যেই দিনগুলো আপনাকে ভেঙে দেয় ওই দিনগুলোই কিন্তু আপনাকে তৈরি করে সো 
আপনি যখন ওভাবে নিজেকে ভাববেন যে আমি যেখানে ছিলাম ওখানে কিছু না কিছু তো শিখেছি সো আই অ্যাকসেপ্টেড অলরেডি ওয়াট আই হ্যাভ গন থ্রু যা ঘটেছে লাইফে আমি মেনে নিলাম এখান থেকে আমি ইম্প্রুভ করব কেউ ধরুন কারো এই চামড়া খুব ফর্সা কারো চামড়া একটু কালো কেউ শ্যাম বর্ণের তো এটা এক একজন এক একভাবে নেয় কারো মনে হয় যে আমি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না আমার ভালো লাগে না আমি সুন্দর না এই যে মেন্টাল একটা পীড়া একটা কষ্ট এটাকে আপনি সলভ করতে পারেন শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্টেন্সের মাধ্যমে এবং গ্রেটফুলনেসের মাধ্যমে যে আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম আমি যেমন তেমনই ভালো আমি এখান থেকে আরও ভালো করতে চাই অ্যান্ড পারবো আমি ইনশাআল্লাহ কেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরুন আপনি কথার কথা কমিউনিকেশানও অতটা ভালো না বিকজ আপনার গ্রামের বাড়ি এমন একটা জায়গায় যেখানে অনেক আঞ্চলিক টোন আছে ওখানেই বড় হয়েছেন আপনি কথা বললে ওই টোন চলে আসে অ্যান্ড আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলেন তখন মনে হয় যে বিলিটেলড ফিল হয় কেমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ফিল হয় হীনমন্যতায় ভোগেন তো নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না এটা ধরুন একটা সিচুয়েশন বা আপনি না আপনার আপন কেউ এই এই নেগেটিভ ইমোশনের সাথে ফেসে আছে তো এখন সলিউশন কি প্রথম প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করা ওকে আমার লাইফে যা ঘটেছে আমি যেখানে বড় হয়েছি আমি যে পরিবেশ পেয়েছি যা শিখেছি আমি মেনে নিলাম এবার আমি আমার উপর কাজ করি কারণ আপনি যদি রেফারেন্স খোঁজেন যে আপনি যে সিচুয়েশান থেকে বেরোতে চাচ্ছেন এখান থেকে কে কে বের হয়েছে অলরেডি তাহলে দেখবেন লক্ষ কোটি মানুষ বের হয়েছে সারা দুনিয়াতে বহু মানুষের রেফারেন্স এমন আছে যে আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল বাট ওখান থেকে অনেক ভালো করছে এখন সো ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাকসেপ্টিং ইয়ারসেলফ নিজেকে গ্রহণ করুন নিজেকে মেনে নিন আমি যেমন আছি ভালো আছি এখান থেকে আগাবো এটা সিদ্ধান্ত দেখুন আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমি প্রথম সেশনে এই কথাগুলো কেন বলছি আমি আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারছি না এখন আমি আপনার কোশ্চেন নিতে পারছি না কিন্তু আপনাকে এই মেসেজটা দিচ্ছি যদি আপনি মেন্টালি রেডি হয়ে যান যে পরবর্তী সেশনে যা কিছু বলা হবে আমি এগুলো মানবো আমি এগুলো করব আমি অ্যাকশান নিব আমি আমার লাইফ চেঞ্জ করব আমি একটা বেটার লাইফ চাই এই জন্য আমি এই সেশনে এখন কথা শুনছি আমি ভালো কিছু করব লাইফ ইনশাআল্লাহ কেমন এটা যেন মেন্টালি আপনি ফিল করতে পারেন এই জন্যে বলছি নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করুন বন্ধু আপনি যেখানে আছেন আই লাভ ইউ আই রেসপেক্ট ইউ আই ফিল দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্যাট পটেনশিয়াল সো দ্যাট ইউ ক্যান গ্রো উইথ দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর লাইফ ইউ ক্যান হ্যাভ টেন এক্স গ্রোথ ইন ইউর লাইফ দেখুন যে যেখানে আছেন এখান থেকে গ্রোথ পসিবল যদি মেন্টালি প্রথম মেনে নেন যে আমি যা আছি নিজেকে আমি গ্রহণ করেছি এবার যা করতে চাই সেদিকে আমি এগোব ওকে তাহলে নাম্বার টু কি বললাম প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স যা কিছু ঘটে নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করুন তিন নাম্বার নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ রেসপন্সিবিলিটি আবার বলছি দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ রেসপন্সিবিলিটি কেমন এই যে সেশনটা এখন করছেন যদি কারো মনের মধ্যে থাকে যে আমি একটা মাইন্ড সেশন করছি মাইন্ড সেশন শেষ হবে অ্যান্ড আমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে ইটস আ রং কনসেপ্ট এটা একটা ডে ড্রিম দিনের বেলা স্বপ্নে দেখার মতো কেউ যদি মনে করেন যে সাবিত রায়হান হচ্ছেন মাইন্ড ট্রেইনার উনি আমার লাইফ চেঞ্জ করে দেবে ইটস আ রং কনসেপ্ট নো বডি ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ আনটিল ইউ চেঞ্জ ইট কোনো মোটিভেশনাল স্পিকার কোনো লাইফ কোচ কোনো মাইন্ড ট্রেইনার কেউ পারবে না আপনার লাইফ চেঞ্জ করতে আপনি আপনার লাইফ চেঞ্জ করার জন্য নিজে রেসপন্সিবল হবেন নিজে রেসপন্সিবিলিটি নেবেন নিজে অ্যাকশান নেবেন আল্লাহ উইল হেল্প ইউ আল্লাহ উইল ডু এভরিথিং ফর ইউ আল্লাহ উইল গিভ ইউ দ্য রেজাল্ট লাইস আলিল ইংসান ইল্লা মাসা মানুষ যেটা চেষ্টা করে আল্লাহ সেটা তাকে দেন সো আপনি যদি নিজের জন্য করেন কাজ করেন চেষ্টা করেন আপনি পাবেন এখন কথা হচ্ছে তাহলে আমার কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে আমি কিছু রাস্তাঘাট চিনেছি যে রাস্তাঘাটগুলো হচ্ছে কিছু রাস্তা আছে ভয়ানক যে রাস্তায় গেলে আপনি বিপদে পড়বেন কিছু রাস্তা আছে ভালো যেখান দিয়ে আপনি পথ চললে সেই পথ ধরে গেলে আপনি তাড়াতাড়ি সাকসেসফুল হবেন ইনশাআল্লাহ কিছু বিষয় আছে যেটা আপনাকে মেন্টালি ভয় দেখায় মেন্টালি আপনাকে দুর্বল করে সেগুলো আমি শিখেছি কিছু বিষয় আছে যেটা আপনাকে মেন্টালি স্ট্রং করে সেটা আমি শিখেছি এই বিষয়গুলো আপনাকে শেয়ার করব কিন্তু দায়িত্ব পুরোটা আপনার 
আপনার আমি বলছি কিন্তু এই যে রেসপেক্টফুলি আপনাকে বলছি আপনার দায়িত্ব আমার না দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের না কোনো আপনার ফ্যামিলির কারো না কারো না আপনার লাইফ চেঞ্জ করার দায়িত্ব আপনার শুধুই আপনার সো দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ রেসপন্সিবিলিটি মানে হচ্ছে রিমুভ ভিকটিম মেন্টালিটি ধরুন আপনার মাইন্ডে যদি থাকে ভিকটিম মেন্টালিটি মানে কি সব অন্যের দোষ আমার কোনো দোষ নেই এটা হচ্ছে ভিকটিম মেন্টালিটি যে আমি ভালো কিছু করতে পারছি না কারণ আমার বাবা সাপোর্ট করে না আমার মা সাপোর্ট করে না আমি ভালো কিছু করতে পারছি না আমার সমাজ সাপোর্ট করে না আমি কিছু করতে পারছি না বিকজ আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে হেল্প করে না এই সব অন্যের দোষ আমি লাইফে ভালো কিছু করতে পারি না কারণ এই শহরে জ্যাম থাকে এই শহরে হচ্ছে পলিউশন এই শহরে এই প্রবলেম সেই প্রবলেম আমি ভালো কিছু করতে পারি না বিকজ আমার গ্রামে অত বেশি ফ্যাসিলিটিস নাই এই সব হচ্ছে গ্রামের দোষ অ্যান্ড হচ্ছে আপনজনের দোষ আর প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সাহেবের দোষ এই হচ্ছে সব অন্যের দোষ আমার কোনো দোষ নাই এই হচ্ছে ভিকটিম মেন্টালিটি কেমন এই ভিকটিম মেন্টালিটি থেকে বের হওয়া লাগবে যখন আপনি নিজে এটা ভাববেন যে আমার রেসপন্সিবিলিটি আমার লাইফ আমি গুছাতে চাই আমার দায়িত্ব আমি আমার লাইফটাকে সুন্দর করে সাজাতে চাই আমার দায়িত্ব আমি আমার মেন্টাল স্ট্রেংথ বাড়াতে চাই আমার দায়িত্ব সাবিত রেহানের না আমি আমি আমার হাতের লেখা ভালো করতে চাই আমার দায়িত্ব যার হাতের লেখা ভালো তার না আমি গিয়ে গিয়ে শিখব আমি মেন্টালি হচ্ছে কাম খুল হতে চাই আমার দায়িত্ব আমার প্র্যাকটিস করতে হবে আমার ঘুম হয় না তো এটা আমার দায়িত্ব কিভাবে ঘুমের পরিবেশে আমি যেতে পারি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এখন এখন কেউ না না লিখতে রিকোয়েস্ট করব কারণ আমি যেহেতু মনিটরে তাকে কথা বলছি লেখাগুলো পাস করলে আমার কনসেনট্রেশন ব্রেক হচ্ছে সো সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি কাইন্ডলি প্লিজ এখন নোটস নিন এখন মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনুন আপনি যেই যখন টাইপ করবেন তখনই কিন্তু আপনার কনসেনট্রেশন ভাঙবে কেমন সো আমি দেখছি যে ওকে আমি জানি না এটা কিভাবে বন্ধ করে নর্মালি আমি লাইভে আসি না আচ্ছা শিখে নিব এই লাইফটা শেষ হোক সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি এখন কেউ কিছু লিখবেন না কাইন্ডলি প্লিজ আচ্ছা তো কি বলছিলাম যে দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটা রেসপন্সিবিলিটি নিজের হুম বি রেসপন্সিবল ফর ইয়োর অ্যাকশানস আপনি যে অ্যাকশানটা নেবেন যে কাজগুলো করবেন এই দায়িত্বটা আপনি নিন এখন ধরুন আপনার ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে হবে প্রেজেন্টেশন ভালো করার জন্যে তো আপনি দায়িত্ব নিন যেটা আমি নিজ দায়িত্বে করব আপনি আপনার মনে হচ্ছে আপনার কোরআন তিলওয়াজ শুদ্ধ করতে হবে আপনি দায়িত্ব নিন যে আমি তিন মাসে এটা করব আপনার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার হচ্ছে আপনার জবে ভালো করার জন্য আপনি দায়িত্ব নিন যে কোন কোন স্কিল বাড়ানো লাগবে নিজে শিখতে শেখা শুরু করুন সব নিজের দায়িত্ব অর্থাৎ আপনার লাইফে ভালো কিছু করবেন এটার দায়িত্ব অন্য কেউ নেবে এই চিন্তা করাটা হচ্ছে একটা রং বিলিফ একটা রং থট একটা রং ওয়ে টু থিঙ্ক দ্যাট ইউ ক্যান ইম্প্রুভ ইউর সেলফ এটা কখনোই হবে না নো বডি ক্যান মেক ইউ হ্যাপি আনটিল ইউ ডিসাইড টু বিকাম হ্যাপি কেমন অন্য কেউ ভালোবাসবে দেন আপনি হ্যাপি হবেন অন্য কেউ আপনার টেক কেয়ার করবে দেন আপনি ভালো ফিল করবেন অন্য কেউ আপনাকে গুছিয়ে দেবে দেন লাইফটা গুজ গুজগাছ হবে গুছালো হবে এই চিন্তাটাই একটা ভুল চিন্তা কেমন সাহস করুন যা সিদ্ধান্ত নিলাম আজকে দেখুন আমি আজকে আপনাকে কিছু থট শেয়ার করছি যেন পরবর্তী সেশনগুলোতে আপনি যেই প্যাটার্নগুলো পাবেন সেটা কাজে লাগাতে পারেন আমি আবারও ক্লিয়ারলি বলছি এই কথাটি যে এই যে ষাটটি সেশনে আপনি বিভিন্ন প্র্যাকটিস পাবেন দেখুন এ এত দূর থেকে আপনি বিভিন্ন দেশ থেকে জয়েন করেছেন আমি জানি বিভিন্ন জেলা থেকে জয়েন করেছেন আমি জানি তো এত দূর থেকে আপনার লাইফে কি চলছে আই ডোন্ট নো আপনার লাইফে কি প্রবলেমস যাচ্ছে আমি জানি না আপনি কি স্বপ্ন দেখেন আমি জানি না তো আপনার লাইফে যে আমি অনলাইনে বসে পরিবর্তন করে দেব এইটা কখনোই পসিবল না একমাত্র আল্লাহ তালা জানেন যে কার জীবনে কি দরকার কার কোথায় কি দরকার একমাত্র আল্লাহ তালা মনের খবর জানেন আমি একজন মানুষ যে হেল্প করতে চাচ্ছি যেন আপনি আপনার লাইফে ভালো করেন এই জন্যে বলছি দায়িত্বটা পুরোটা আপনি নেন অ্যান্ড বিশ্বাস আল্লাহর উপর করেন রেজাল্ট আল্লাহ দিয়েই দেবেন ইনশাল্লাহ তিনটা কথা বললাম চার নম্বরে আসি চলুন চার নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাসারটিভনেস দ্য প্র্যাকটিস অফ 
সেলফ অ্যাসারটিভনেস এটা সহজ করে বাংলায় সহজ করে দিই সেলফ অ্যাসারটিভনেস হচ্ছে নিজের উপর একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত হ্যাঁ তো সহজ বাংলা বলি একটা জেদ ধরুন জেদ নিজেকে ইম্প্রুভ করার একটা জেদ ধরুন দৃঢ়ভাবে কিছু একটা করবেন এটার একটা জেদ ধরুন জেদ বর্গীয় যে একার দ এই জেদটা এই জন্যে ধরবেন কারণ কোনো কিছু আপনার যদি মনে হয় যে কিছু অর্জন করা উচিত কিছু পরিবর্তন করা উচিত সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা উচিত রাতে আগে আগে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া উচিত মোবাইল ফোন স্ক্রল না করা উচিত এরকম যত উচিত আছে কোনোটাই বাস্তবায়ন হয় না লাইফে আপনি দেখেন আপনি নিজেকে কোশ্চেন করেন যত উচিত মনে হয় যে এটা উচিত সেটা উচিত এগুলো আপনি করেন না যে ছয় মাস পর পর চক্ষু আসলে চেক আপে নেওয়া উচিত আই স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া উচিত অথবা ছয় মাস পর পর ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া উচিত এগুলো আমরা করি না কারণ উচিত যেটা এটা আমাদেরকে ড্রাইভ করে না আমাদেরকে ফোর্স করে না কেমন আচ্ছা এখন কোনটা আমাদেরকে ফোর্স করে যেটা আমরা জেদ ধরি এটা করব এটা করেই ছাড়বো আপনি খেয়াল করে দেখেন লাইফে আপনি তাই পেয়েছেন শুধুমাত্র যে বিষয়ে আপনি জেদ ধরেছেন যে এটা তো আমার করাই লাগবে আর উপায় না আমি এটা করেই ছাড়ব সেটা আপনি করে ফেলেছেন আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন যে কি কি এভাবে অর্জন করেছেন আপনি চাইল্ডহুডে কোনো একটা খেলনা দরকার যে এটা আমি নিবই নিব আপনার আশেপাশে কোনো বাচ্চা থাকলে আপনি জানেন যে কিভাবে সে নিয়ে ফেললে আপনার কাছ থেকে যে এটা আমার লাগবে এটা আমার দিতেই হবে কান্নাকাটি থামবেই না যতক্ষণ মানে জেদ ধরে আছে সো জীবনে যদি কিছু করতে চান জেদ ধরুন দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাসারটিভনেস একটা দৃঢ় আমি আপনাকে তিনটা এক্সাম্পল বলি একই ধরনের একই বিষয়ে তিনটা তিন সময়ের এক্সাম্পল বলি বুঝার জন্য আমি যখন আরবি শিখতে শুরু করি ছোটোবেলায় এগারো বারো বছর বয়স তখন যখন আরবি শিখতে শুরু করি আমি নিজের সাথে একটা জেদ ধরি যে এক বছর পর্যন্ত আমি কারোর সাথে বাংলা বলবো না বাংলা বলবো না এটুকু না যে আমি শুধু আরবিই বলবো চুপ করে থাকবো না সবার সাথে কথা বলবো আরবি বলবো এটা আমি জেদ ধরি আমি এই শব্দটাই বলছি যে কিছু পরিবর্তনের জন্য না জেদ লাগে আপনি দেখবেন যে পৃথিবীতে যারা ইতিহাস গড়ে না সবাই একটু জেদি টাইপের হয় একটু ক্রেজি টাইপের একটু পাগলা টাইপের হয় যে আমার এটা করাই লাগবে আমি এটা করেই ছাড়বো ইনশাল্লাহ এরকম একটা জেদ থাকে যে করবই করব হবে না আবার কি জিনিস অন্যরা পারে আমি কেন পারবো না এতজন পেরেছে আমি কেন পারবো না আমার কি সমস্যা আমি তো ভালো পারি আমি তো লাইফে অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকম এরকম জেদ ধরতে হবে একটা আপনার যদি মনে হয় যে আমি এই ছোট ছোট এতগুলো কাজ করেছি তাহলে তো আমি আরেকটাও করতে পারি এরকম একটা জেদ লাগবে জেদ কেমন তো কি জেদ ধরলাম যে এক বছর আমার মনে আছে আল্লাহ আমার মাকে অনেক বেশি যাজায় খায়ের দান করুক মায়ের অনেক কষ্ট হতো আমি অনেক কথা বোঝাতে চাইতাম মা আরবি জানেন তবে এত বেশি না যেটা আমি বলতাম মায়ের অনেক কষ্ট হতো সারা বছর কোনো দিন বিরক্তির ভাব ওনার ফেসে আমি দেখিনি আমার মাকে আল্লাহ তাল্লাহ অনেক লম্বা নেয়ে খায়াত বাড়িয়ে দেন বাবা আরবি জানেন বাবার কোনো প্রবলেম হতো না আমার অন্য আত্মীয় স্বজন অনেকেই আরবি জানেন তো প্রবলেম হতো না কিন্তু প্রবলেম কোথায় হতো আমি যখন বাইরে বেরোতাম রিক্সা লাগবে ওখানে আরবি বলতাম যেখানে হচ্ছে দোকানে কিছু কিনতে যেতাম ওখানে আরবি বলতাম আমার মনে আছে একবার আমি বাংলা বাজার গিয়েছিলাম কারোর সাথে ওই ওই বয়সে একা তো তখন যেতে পারি না তখন ওই বাংলা বাজারে বই খুঁজতেছিলাম আর হচ্ছে আরবিতে সবার সাথে কথা বলছিলাম তো আমি ছোট ছোট ইয়ে নিতাম এই যে কি বলে আমি একটু দেখাই ধরুন এটা একটা খাতা কেমন তো এটাকে আমি আট ভাগ করতাম কেটে কেটে এই খাতাটা কিরকম ছোট ছোট খাতা বানাতাম তখন এরকম আমার এই যে এসব নোট করার মতো এরকম সুন্দর ফ্যাসিলিটিস ছিল না বক্স টক্স যে ছোট ছোট কাগজ লিখবো এরকম তো তখন ছিল না তো আমি কাটতাম কাগজ কেটে ওটাকে বোর্ড দিয়ে বাধাই করে পকেটে রাখতাম কাউকে যখন বোঝাতে পারতাম না তখন বলতাম যে ওই যে তখন লিখে দিতাম যে এই যে এটা বলতে চাচ্ছি কিন্তু এক বছর টানা কোনো বাংলা বলেনি শুধু আরবি বলেছি আলহামদুলিল্লাহ হ্যান এক বছর পরে কি ঘটেছে শেখ রবিয়া একজন মরক্কো থেকে এসছিলেন ওনার পাশে আমি শোয়া ছিলাম হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে আমি যখন ওনাকে ডাকছিলাম আরবিতে তো উনি ঘুম চোখ খুলে বললেন আমাকে যে তোমার ফেস দেখার আগ পর্যন্ত মনে হয় যে তুমি আরব মানে তোমার কথা শুনলে এরকম ফিল হয় 
তো এই যে এক বছর পরের একটা অর্জন যে আরবদের মতো কথা বের হওয়া শুরু করেছে একটা বছর জেদ ধরেছিলাম এন্ড সারা জীবন এখনও আরব বিশ্বে গেলে কত আলহামদুলিল্লাহ স্বাচ্ছন্দে চলতে পারি সারা জীবনের অর্জন একটা বছর জেদ ধরেছিল আমি আমাকে দিয়ে এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি না এটা আমার হঠাৎ করে মনে আসলো যে এই এক্সাম্পলটা এখানে সেট হতে পারে তারপর যখন একটা সময় ষোলো বছর বয়সে আমার মনে হলো যে আমি ইংরেজিতে একদম জিরো আমার দরকার এটা আমার লাইফে এই অর্জনটা দরকার তখন আবার এই এক বছরের জেদ ধরলাম এক বছর শুধু ইংরেজি বললাম সবার সাথে অ্যান্ড আমার মনে আছে আমি পরীক্ষা পরীক্ষা যখন দিতাম তখন হচ্ছে মানে এটা আমার জেদ ছিল যে আমি ইংলিশেই লিখব এবং আই ডোন নো যে আমার খাতায় কতখানি নাম্বার দেওয়া হবে বা কি আমি এটা ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারব কি না আমি অত বেশি মানে এগুলো আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি আমি জাস্ট এটা এই জন্যে বলছি যে একটা জেদের বিষয় আমি বলছি না যে আপনি এক্স্যাক্টলি সেম কাজই করেন আমি এটা বলছি না ওটা আমার লাইফের সাথে সেট হয়েছে আপনার সাথে নাও হতে পারে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি আপনি যেটা করতে চাচ্ছেন এই বিষয় একটা জেদ ধরুন যে আমি এটা করবো আমি একটু আমি এটা করে ছাড়বো আমি এটা অর্জন করতেই চাই এটা না করে আমি বসছি না আমি আমার লাগবেই লাগবে এটা সো দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাওয়ারনেস অ্যাসার্টিভনেস দেখুন এখন রানিং আমাদের অফিসে যেটা চলছে এটা বলি আমি কোরবানি ঈদের আগে সবাইকে বলেছি পুরো টিমকে যে শুধু ইংলিশ চলবে এটা কোম্পানি কালচার পুরো টিম কেউ কোনো বাংলা বলবে না শুধু ইংলিশ চলবে কালচার এই জন্যে যে তোমার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আমার টিমমেটসদের ইম্প্রুভমেন্ট দরকার কেমন তো আগে থেকে বলা ছিল কোরবানি ঈদ যখন শেষ হলো ঈদের পরে সবাই জয়েন করলো প্রথম দিন সকালে সকাল দশটায় অফিস যেদিন শুরু হলো আমি অফিসে একটা ভিডিও আপলোড দিলাম পেজে অ্যান্ড দেন সবাইকে ডেকে বললাম যে এখন থেকে ইংলিশ চলবে অ্যান্ড এখন পর্যন্ত আজকের দিন এই মুহূর্তে পর্যন্ত ইংলিশে চলছে না আমি বলে দিয়েছি যে ইংলিশ বলবে না হি ইজ আউট অফ দ্য টিম এটা কেন বলেছি দেখুন আমরা বাংলাদেশি উই লাভ বেঙ্গলি বাট উই নিড ইংলিশ আপনি দেশের বাইরে যান অথবা দেশে ভালো একটা পরিবেশে কাজ করেন কোনো কর্পোরেট মিটিংয়ে যান আপনার ইংলিশ খুব ভালো মানের ইংলিশ দরকার সো আমি আমার টিমকে হেল্প করছি এবং সবাইকে এই যে ধরিয়ে দিয়েছি আপনি যে কোনো সময় এনি টাইম আপনি আমার অফিসে যে কোনো সময় আসবেন দেখবেন সবাই ইংলিশ বলছে ভাঙাচুরা যে যা পারে তাই বলছে এবং আমি কি কি করেছি বলেছি যে তুমি বলতে পারো না সেন্টেন্স বানাতে পারো না তো সারাদিন ফোনে স্ক্রল না করে সবসময় গুগল ট্রান্সলেশনে থাকো যেটা বলতে চাচ্ছ বাংলায় গুগলকে বলো গুগল তোমাকে ইংলিশ দিবে ওই ইংলিশ তুমি তোমার কলিগকে বলো কিন্তু বাংলায় বলা যাবে না বাংলায় কেউ কথা বলবে না অফিসে অনলি ইংলিশ কালচার চলবে এখন সবাই তাই করছে ফোনে ট্রান্সলেট করে সেভাবে যারা যাদের কষ্ট হচ্ছে তারা আমি বললাম যে উপায় বের করো জেদ ধরো আগে তো এগুলো ছিল না এখন আছে এগুলো ইউজ করো তাই না সো বিষয়টা হচ্ছে এখন যারা জেদ ধরে আছে আমি জানি আমার টিম মেম্বার্সরাও এখন লাইভে দেখছে ভিডিও তো যারা জেদ ধরেছে যে না আমি তো ভালো করেই ছাড়ব আমার এক দু মাস যেতে যেতে ইনশাল্লাহ আমার ইংলিশ অনেক গ্রো করবে অনেক ভালো করব এই জেদ যারা ধরেছে এক দু মাস পরে হি ও শি উইল বি আ কমপ্লিট ডিফারেন্ট পার্সন কারণ কি এই যে রেজাল্ট প্রথম প্রসেসটা কঠিন কিন্তু রেজাল্ট অনেক সুস্বাদু রেজাল্ট অনেক মজার কেমন তো আপনি একটা জেদ ধরুন না আমি তো জানি না আপনি কি চান আপনি কি করতে চান একটা জেদ ধরুন না যে এটা তো করবে এবার ইনশাল্লাহ ম্যাথ ম্যাথে উইক স্ট্রং করে ফেলেন গতকাল একজন এসছে ম্যাথ আর হচ্ছে কি ফিজিক্স তার প্রবলেম তো আমি বললাম জেদ ধরেন এটা সলভ করেন অন্যগুলো ভালো হলে এটাও পারেন মানে আমরা যখন হয় কি সামনে কিছু একটা কঠিন লাগছে মনে হয় যে এটা তো আর আমি পারবো না কিন্তু নিজেকে একটু চ্যালেঞ্জ করে না যে পারবো না মানে কি ধরি তো দেখি এক মাস একটু খাঁটি একটু রাত জাগি যে পারে তার কাছে যাই হবে না মানে আবার কি মানে এইভাবে একটু টোন চেঞ্জ করেন উঠে দাঁড়ায় যান যে কে বলছে হবে না আমি পারবো এটা এইভাবে একটা জেদ ধরেন কেমন তো যেহেতু পরপর স্যাশন আগামীকালও স্যাশন পরেও ইনশাআল্লাহ সবার কাছে দোয়া চাই যেন আমি সুস্থভাবে স্যাশনগুলো দিতে পারি একটা জেদ ধরেন যে এই স্যাশনগুলোতে যা কিছু শেখানো হবে আমি সবগুলো শিখব ভালোভাবে অ্যান্ড শিখে প্রতিদিন অ্যাপ্লাই করব রেগুলার লাইফে অ্যাপ্লাই করব লাইফ চেঞ্জ হবে না মানে 
এইটাই আমার জেদ আমি আই উইল বি আ ডিফারেন্ট পার্সন আই উল বি সাকসেসফুল ইন মাই লাইফ সাবকনসিয়াসলি আমার লাইফ নষ্ট হতে দিব না কনসিয়াসলি কাজ করব অ্যাকশন নিব রেজাল্ট আসবে একটা সুন্দর জীবন চাই বইটা কেন কিনেছেন আজকে আপনি যারা এই এই ভিডিও দেখছেন আপনার কাছে বই আছে তো কেন কিনেছেন একটা স্বপ্ন নিয়ে তো যে আপনি ভালো কিছু করবেন তো এখন এই জেদটা ধরেন না যে একটা একটা প্র্যাকটিস শুরু করি যদি দশটা নতুন ভালো হ্যাবিট হয় বুঝতে পারছেন যে কয়েকদিন পরে আপনি যে একজন ডিফারেন্ট পার্সেন আপনার যদি প্রতিদিন ছোট্ট একটা লার্নিং হয় যে আমি প্রতিদিন একটা কিছু শিখব দেখুন আমার একটা আমি আজ আমি গতকাল এই বইটি কিনেছি গতকাল একটা জায়গায় গিয়েছিলাম তো আমার মনে হয়েছে যে যেই কথাগুলো নর্মালি আমি আমার ট্রেনিংয়ে বলি আমি সেই কথা বলবো না আজকে আমি ডিফারেন্ট আরও আপডেটেড কিছু নিজে শিখে দেন আপনার সাথে শেয়ার করব যেটা আমার ইম্প্রুভমেন্ট হবে আপনারও ইম্প্রুভমেন্ট হবে এটা একটা জেদ যে আমার প্রতিদিন শিখতে হবে আমার প্রতিদিন আমি আজকে অফিসে সব আমার যারা এই মানে এই কথাটা নেয়ার যে ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে আমি ডেকেছি বলেছি যে আমার ফ্রন্ট অফিস পুরোটা আমি লাইব্রেরি করতে চাই পুরোটা লাইব্রেরি হবে ইনশাল্লাহ কেউ ঢুকলে যেন বসে বসে বই পড়তে পারে লাইব্রেরি মিন্স যদি এমন হয় যে দুই লক্ষ বই আছে একটা রুমের মধ্যে যদি এমন হয় যে এক লক্ষ বই আছে একটা রুমের মধ্যে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে পরিবেশটা কেমন তো একটা জেদ ধরা লাগবে যে আমি এই পরিবেশ করতে চাই আমার অফিসে এরকম আমি এই জেদটাকে এরকম বলছি যে আপনি কিছু একটা অর্জন করতে চান জেদ ধরেন যে আমি এটা করবো ইনশাল্লাহ আমি জানি না অনলাইনে আমি আপনাকে কতখানি ফিল দিতে পারছি আমি কিন্তু খুব পজিটিভ ফিলের মধ্যে থাকার জন্যেই প্র্যাকটিস করি যেন কিছু না কিছু অর্জন হতে থাকে প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে থাকে তাহলে কি বললাম চার নম্বরে যে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাসার্টিভনেস একটা দৃঢ় প্র্যাকটিস দৃঢ় লেগে থাকা হাদিসে আছে না খৈরুল আমালি মা দামা এরকম আকামা কাল নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম যে যে কাজ কনসিস্টেন্টলি করতে থাকা হয় যেটা একদম লাগাতার করতে থাকা হয় সেটা হচ্ছে উত্তম আমল তা আপনি যেটা শুরু করছেন বা যেটা এখন আপনি চিন্তা করছেন করবেন এটা করতে থাকুন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি অ্যাচিভ করেন অ্যান্ড আপনি পারবেন আমি আপনাকে কেন বলছি আপনি পারবেন মোটিভেট করছি না আপনি লজিক্যালি বোঝেন আপনি যে মানুষটা না এই মানুষটা দুনিয়াতে আর নাই এটা খুব অদ্ভুত আপনি চিন্তা করলে বুঝবেন আপনি যে মানুষটা পৃথিবীতে এই মানুষটা আর নাই কিন্তু আপনি খোঁজেন আপনার নাম আপনার ফেস আপনার বাবা মায়ের নাম আপনার হাইট আপনার চিন্তা আপনার লাইফ আপনার স্টোরি কিচ্ছু মিলবে না আর একজনের সাথে আপনি একজন ডিফারেন্ট পার্সন তো চিন্তা করেন যদি এমন হয় যে কথার কথা কথার কথা এই ঘড়িটা হচ্ছে পৃথিবীতে এক পিসই আছে ওয়ান পিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে কত দামি হতো যে রেয়ার পিস পাওয়া যায় না পৃথিবীতে যত এই যে মুক্তার দাম কেন হয় এগুলো এমন না যে আপনি হচ্ছে একটা কি বলি ধরেন অন্য অন্য যে কোনো জিনিস কাগজ কাগজ যেমন অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন মুক্তা এরকম অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন না যত দামি জিনিস আছে এগুলো কম থাকে তো যেটা হচ্ছে ওয়ান পিস আছে ওয়ান পিস আর নাই আপনি ছাড়া আরেকজন নাই এটার কত দাম কেমন একটু ভেবে দেখুন একটু এই জন্যে নিজেকে সুন্দর করে সাজানোর লাইক জীবনটাকে গুছানোর জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিন সাল ওকে এই পাঁচ নাম্বার পাঁচ নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং পারপাসফুলি দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং পারপাসফুলি দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং পারপাসফুলি অর্থাৎ পারপাসের সাথে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য যেন থাকে আমি আপনাকে কোয়েশ্চেন করি আপনার আজকে সারা দিনের উদ্দেশ্য কি ছিল সারা দিন আপনি কি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পার করেছেন নাকি দিন পার হয়ে গেছে আপনি যখন আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠবেন উঠেই নিজেকে কি কোয়েশ্চেন করেন যে আজকের দিনটা আমি কেন কোন কাজে ব্যয় করব কিভাবে ব্যয় করব আমি যে কাজগুলো করছি কেন করছি প্রত্যেক কাজে আমি আপনাকে একটা নোট দিই যদি আপনি ওয়াই কোয়েশ্চেন করেন যেটা আমি কেন করছি তাহলে আপনার অনেক অহেতুক কাজ জীবন থেকে ঝরে যাবে অনেক অহেতুক কাজ থেকে আপনি নিজেকে হেফাজত করতে পারবেন সেভ করতে পারবেন অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের আগে এটা আমি কেন করছি আমি বলছি না যে কেন করছি কোয়েশ্চেন করে আপনি বাদ দিয়ে দেন এটা বলছি না আপনার পারপাস জানতে হবে তো অনেকেই বলে যে আমি কাজ শুরু করে আমি কোনো মোটিভেশন পাই না 
ভালো লাগে না তো যখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনি কেন করেন তখন বলো যে করি সবাই করে তাই করি আমার করতে হয় আমার অফিসে যেতে হয় তাই যাই আমার পড়তে হয় তাই পড়ি তো এই পড়া তো ভালো লাগবে না এই অফিসে যাওয়া তো ভালো লাগবে না বিকজ ইউ ডোন্ট নো দ্য পারপাস তো পারপাসফুল লাইফ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি গতকালের কথা বলছি একজন স্টুডেন্ট এই যে আগামী মাসের সতেরো তারিখে মেবি এক্সাম তাই না ইন্টারমিডিয়েট মোস্ট প্রবাবলি তো তার বাবা মাকে সাথে নিয়ে আসছে অফিসে আমাদের অফিসে তো বলে যে আমার পড়াশোনা ভালো লাগে না তো আমি বললাম আপনি পড়াশোনা ভালো লাগে না মানে আপনি আর একটু ভেঙে বলুন বলে যে আমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমার পড়তে অনেক ভালো লাগতো এখনও চাই আমি পড়তে এখনও ভালো একটা ক্যারিয়ার করতে চাই কিন্তু আমার ভালো লাগে না পড়তে তো আমি কোশ্চেন করলাম আপনি কেন পড়েন তাহলে আপনি যে এখন যে পড়ছেন মানে যে এখন যে পড়তে হচ্ছে ভালো লাগে না বুঝলাম তবুও তো পড়ছেন কেন পড়েন বলে যে পাস করতে হবে তাই তো আমি বললাম আচ্ছা পাস করতে হবে তো সাবজেক্ট নিয়ে কথা হলো অনেক আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না আল্লাহ আর ছয় মিনিট আছে দেখে আচ্ছা তো ডিটেলসে যাচ্ছি না ফাইনালি আমি বললাম যে এই যে আপনি ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন বললেন তখন কেমন লাগতো বলে খুব ভালো লাগতো তো আইডেন্টিটি কেমন ছিল বলে খুব স্ট্রং ছিল ভালো ছিল সবাই ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে জানতো তো আমি বললাম এক কাজ করেন এই যে নেক্সট এক্সামটা আসতেছে আপনার পড়াশোনা ভালো লাগে না আমি মেনে নিলাম আপনি সাফার করছেন এই নেগেটিভ ইমোশনে মেনে নিলাম আপনার কষ্টটা আমি ফিল করার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনি একটা কাজ করেন এই নেক্সট এক্সামে আপনার আইডেন্টিটি তৈরি করেন যে আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমি আবারও ভালো স্টুডেন্ট এইটা একটা পারপাস যে আমি আমার আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে চাই যে আমি ভালো স্টুডেন্ট আমি পড়াশোনা ভালো করি আমি বিষয়গুলো শিখছি আমি বিষয়গুলো জানতে পারছি এগুলো লাইফে কাজে আসবে এই আনন্দ নিচ্ছি অ্যান্ড অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আমার গুড স্টুডেন্ট এই আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করুন অ্যান্ড এটা নিয়ে আরও ডিটেলস কথা হলো এখন যেভাবে বললাম এইভাবে না স্টেপ বাই স্টেপ অ্যান্ড ফাইনালি তার কাছে মনে হলো যে এইটা অনেক বড় একটা পারপাস যে সে তার আইডেন্টিটি রক্ষা করতে চায় আইডেন্টিটি হাই করতে চায় এখন তার পড়তে ভালো লাগবে বিকজ একটা পারপাস আছে পড়ার যে আমি ভালো করতে চাই আমি আমি আসলে আমি বাস যেটা মনে হয়েছে তার লাইফে সেট হয়েছে সেটা সেট করা হয়েছে আইডেন্টিটি নট নেসেসারি যে অন্য কেউ হলে আমি সেম কথা বলতাম তার সাথে এটা যাচ্ছিল তো একটা পারপাস লাগবে আপনি যে অফিসে যাচ্ছেন না অনেক আপনি এরকম কলিগস পাবেন যে সারা দিন মন খারাপ থাকে কখনো জিজ্ঞেস করে দেখেন যে ফ্যামিলিতে কোনো প্রবলেম কি না বলুন না অল গুড তো অফিসে খারাপ লাগে কি না অফিসে কেউ খারাপ ব্যবহার করে না না সব ঠিক আছে মন খারাপ কেন বলে যে এই কাজ না ভালো লাগে না তো কেন করেন করছি আসলে করতে হয় এরকম বেশিরভাগ মানুষ আসলে ব্যাস পারপাসহীনভাবে চলছে সো আমি বলবো যে প্রতিদিন এই যে এখন যে স্যাশন করছেন কেন করছেন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কালকে আবার স্যাশনে অনলাইনে আসবেন মার্শাল আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি যে একটা নাম্বারে স্টিক হয়ে আছি আমরা অর্থাৎ যারা শুনছেন কেউ লিভ দিচ্ছেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ কথাগুলো এভাবে মনোযোগের সাথে শোনার জন্যে এই যে শুনছেন কেন শুনছেন পারপাস কি কেন শুনছেন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন উত্তর দরকার যদি ভালো উত্তর পেয়ে যান তাহলে কালকের স্যাশন আপনি ভালোভাবে করবেন যদি ভালো উত্তর পেয়ে যান তাহলে এই কথাগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অন্যের সাথে শেয়ারও করবেন কেন কারণ আপনি পারপাস পেয়ে গেছেন আপনার উদ্দেশ্য পেয়ে গেছেন উদ্দেশ্যহীন জীবন হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে বলি যে একজন পাইলটের মতো যে প্লেন উড়াচ্ছে কিন্তু জানে না ল্যান্ড করবে কোথায় কেমন উদ্দেশ্যহীন জীবন খুব ভয়ানক জীবন উই নিড টু হ্যাভ আ পারপাস কেমন কয়টা বললাম পাঁচটা আর একটা বাকি আছে চার মিনিট বাকি আছে ওকে দ্য প্র্যাকটিস অফ পার্সোনাল ইনটিগ্রিটি কেমন পার্সোনাল ইনটিগ্রিটি এখানে আমি সহজ করছি আমি কয়েকটা ওয়ার্ড বলি হুম একটু চেঞ্জ করে বলি পার্সোনাল স্ট্যান্ডার্ডস স্ট্যান্ডার্ডস আচ্ছা আপনি নিজের জন্য কিছু রুলস তৈরি করুন রুলস নিজের জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করুন যে আমি এই পরিবেশে চলব আর এই পরিবেশে চলব না আমি এই ধরনের কনভারসেশনে নিজেকে ইনভলভ করব এই ধরনের কনভারসেশন থেকে আমি দূরে থাকব আমি এই ধরনের বই পড়ব আর এই যে ম্যাগাজিন অথবা এই যে এই যে নিউজ পেপার অথবা এই যে অনলাইন নিউজ এগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখব আমি এই কয়টা স্কিল নিজে শিখব 
আর এই যে কাজগুলো করি এই ঘুরে ফিরে এটা সেটা করি এগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবো এরকম নিজের একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন কেমন টনি রবিনসের একটা কথা আছে আমি দেখাচ্ছি আমার আমার নর্মালি টেবিল জুড়ে বই পুস্তক পড়ে থাকে আমি পড়াশোনায় আমি পড়তে হয় আসলে মাইন্ড ট্রেইনার মানে হচ্ছে মাইন্ডকে অনেক শেখাতে হয় এই যে বইটা এই বইয়ের একটা অংশ উনি লিখেছেন যে আপনি আসলে লাইফে অতখানি অর্জন করবেন যতখানি স্ট্যান্ডার্ড নিজের জন্য সেট করবেন যে আমি এই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছাতে চাই এখন আপনার কাছে মনে হলো কেউ বলল দুস্ত চলো চা খাই তো আপনি চায়ের দোকানে বসলেন ওখানে বসে আড্ডা দিচ্ছেন দেখেন এটা একটা লাইফ স্টাইল আমি আপনাকে একটা ছোট্ট গল্প শেয়ার করি সেদিন সাকিব আল হাসানের সাথে কথা হচ্ছিল তো আরও কয়েকজন প্লেয়ার ছিলেন সামনে উনি বলছিলেন যে আচ্ছা তোরা কি আমাকে দেখেছিস যে আমি এই হোটেল থেকে বের হয়ে সামনে গিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খাই বা রাস্তার পাশে দাঁড়ায় থাকি আমাকে দেখেছি সেগুলো করতে আমি তো কখনো যাই না কারণ কি একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হয় এখন আমি এই কথা বলার সাথে সাথে কেউ কন্ট্রোভার্সিতে নেবেন না এটা একটা ভালো থট যে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে প্র্যাকটিস করলে তার মাইন্ডসেট অনেকখানি আপ করে বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস তো এখন আপনি রাস্তার পাশে যখন দাঁড়িয়ে থাকেন বা ওখানে গল্প করেন বা ধরুন টংয়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছেন ওইখানে একটা পরিবেশ আপনি আমি বলছি না এটা মানে আমি ওখানে যারা বসে তাদেরকে খারাপ বলছি না আমি আপনাকে শেয়ার করতে চাচ্ছি যে আপনি নিজেকে কোন স্ট্যান্ডার্ডে নিতে চান কেমন তো ধরুন আপনি যখন টংয়ের দোকানে বসে গল্প করছেন তখন না ওই আশেপাশে এই একটা লেভেলের গল্প স্বল্প চলবে এটা আপনার কানে আসবে এই পরিবেশটা আপনি পাবেন এইখান থেকে কিছু থট পাবেন যেটা আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে হিট করবে আপনার রয়ে যাবে আবার ধরুন আপনি একটা ফাইভ স্টার হোটেলের লবিতে বসে আছেন এই আশেপাশে কিছু মানুষ কথা বলবে কিছু পরিবেশ পাবেন এইটাও আপনাকে কিছু নতুন জিনিস শেখাবে তো দুইটার মধ্যে অনেক তফাৎ তো আপনি বলবেন যে আমি কি তাহলে ফাইভ স্টার হোটেলের লবি থেকে বসে থাকবো প্রয়োজন হলে যাবেন একটা এক্সাম্পল বলি ড্যান প্যানা হ্যাঁ ড্যান প্যানা হচ্ছেন ফিফটি বিলিয়ন ম্যান বলা হয় তাকে ম্যারিকান একজন ব্যবসায়ী অনেক লম্বা সময় ধরে সে বিলিয়ার আছে তো সে আবার ট্রেইনার বিজনেস কোচিং করায় বিজনেস শেখায় সে যখন দিন মজুর ছিল অর্থাৎ দিনে শরীরে খেটে সে দিন মজুর হিসেবে কাজ করত তো এরকম ধরেন সাত দিন আট দিন কাজ করার পরে যে টাকাটা পেত এইটা নিয়ে সে ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে কফি নিত সেই কফি সে আস্তে আস্তে অনেক সময় ধরে পান করত এবং তার যে সঙ্গীরা তারা বলতো এই ছেলে পুরাই পাগল এই ছেলের আসলে মাথা ঠিক নেই সারা সপ্তাহ কষ্ট করে সে যায় ফাইভ স্টার হোটেলে কফি খাওয়ার জন্য পুরাই পাগল ছেলে তো সে এটা ব্যাখ্যা করে যে আসলে আমি এটা ইনভেস্ট করতাম আমি যেতাম যে আমার আসলে কি আমার প্রেজেন্টেশনটা কেমন হওয়া দরকার আমার ড্রেস কোড কেমন হওয়া দরকার আমি কিভাবে মানুষের সাথে উঠা বসা করা দরকার আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন হওয়া দরকার আমি কাউকে কিছু একটা বলবো সেটা কিভাবে শুরু করা দরকার আমি কারো কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করব সেটা কিভাবে এগুলো সে বসে বসে দেখত সো ইটস অ্যান ইনভেস্টমেন্ট তার কাছে মনে হয় সো আপনি যেই পরিবেশে থাকবেন ওই পরিবেশের প্রভাব আপনার উপরে পড়বে এই জন্যে বলছি যে এই ছয় নম্বরে হচ্ছে যে শব্দটা বললাম স্ট্যান্ডার্ড নিজের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন যে আমি এই ধরনের মানুষের সাথে চলতে চাই আমি বলছি না যে আপনি আপনার আপনজনদের কাছে দূরে সরে যান আমি বলছি না যে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আপনি বাদ দিয়ে দেন আমি বলছি যে আপনার নতুন কিছু কানেকশন তৈরি করুন নতুন কিছু পরিবেশে যাওয়া শুরু করুন যেখানে আপনার কাছে ডিসকমফোর্টেব ডিসকমফোর্ট লাগে আনকমফোর্টেবল লাগে যে এখানে আমি অনেক কিছু বুঝি না পারি না কারণ প্রত্যেকটা মেন্টাল গ্রোথ ডিসকমফোর্ট থেকে আসে অর্থাৎ যেখানে আপনার মনে হচ্ছে যে এখানে আমি একটু কম পারি ওখানে যত যখন আপনি যাওয়া আসা শুরু করবেন সেখান থেকে শিখতে শুরু করবেন সো নিজের লাইফের একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন আমি তাসকিন আহমেদের কথা বলি আমি বলছিলাম একবার যে এই যে আশেপাশে লোকজন আসে সে এমনি মার্শাল অনেক দান করে তো আমি বলছিলাম যে একটা প্র্যাকটিস এইভাবে করা যায় যে যে আসবে তাকেই দিবা তো সে কি করতো দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা যা তার গাড়ির হচ্ছে ওই যে সাইড বক্সে যে থাকতো এখান থেকে যে আসে দিতে থাকতো অ্যান্ড দেন এই এই প্র্যাকটিসটা তার মধ্যে এত গ্রো করেছে দেখা যায় পাশে পাঁচশো টাকার নোট আছে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এক হাজার টাকার নোট আছে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তো ইন রিটার্ন আল্লাহ তারা দিচ্ছে 
সে মাশাআল্লাহ ক্যারিয়ারেও ভালো করছে তার ইনকামও বাড়ছে বরকতও বাড়ছে আল্লাহর ইচ্ছা মাশাআল্লাহ তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করা যে আমি এই রকমের অ্যাকশনে যেতে চাই এই রকম আমি চলাফেরা করতে চাই এই রকম আমি শিখতে চাই এই রকম ফ্রেন্ড সার্কেল বানাতে চাই এই লেভেলে আমি বিজনেস করতে চাই একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করা দরকার কেমন সো যখন সেট করবেন তখন লজিক খুঁজেন না যে আমি এটা পারবো কি পারবো না আমার লাইফে হবে কি হবে না মন থেকে দেখেন যেটা গাট ফিলিং ভেতর থেকে আসবে যে আমি এগুলো করতে চাই লাইফে এই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছাতে চাই লিখে ফেলুন নিজেকে কোয়েশ্চেন করুন আর কি কী চান নিজেকে সাহস দিন অ্যান্ড অফকোর্স আমি সাবিত রায়হান আপনার সঙ্গে অবশ্যই আছি আর খুব বেশি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে একদম প্রত্যেক ব্যক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি অনলাইনে যে একদম শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সবাই কানেক্টেড আছেন মন থেকে অনেক বেশি ভালোবাসা সবার জন্য আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনি তো অ্যাজ এ রিডার বইটি নিয়েছেন আমি অ্যাজ এ রাইটার যখন ফিল করি যে এই মানুষগুলো সবার কাছে আমার বই আছে এবং এই এত ভালোবেসে সবাই কানেক্টেড আছেন এই ফিলটা যে কেমন এটা এটা আল্লাহ পাক ভালো জানে এটা অনেক ডিপ একটা ফিলিং সে আই লাভ ইউ লট আপনি যে আমরা যে শুরুতে একটা লম্বা সময় ধরে স্ট্রাগল করছিলাম বইটা পৌঁছানোর জন্য হঠাৎ করে অনেক বেশি অর্ডার এসছে আপনারা আমি দেখলাম যে কেউ অনলাইনে এসে বাজে ব্যবহার করেনি কেউ না একটা বাজে কথা কেউ অনলাইনে বলেনি এতখানি ভালোবেসেছেন ভালো এতখানি মহাব্বত প্রকাশ করেছেন আমি অনেক কৃতজ্ঞ সবার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ তো ছয়টি কথা বললাম আমি দশটা বেজে গেছে আমি একটু রিক্যাপ করে দিই ট্যাপটা হচ্ছে ইয়ে হয়ে গেছে লক হয়ে গেছে আমি একটু খুলে নিচ্ছি একবার বলে দিচ্ছি শুরু থেকে আমরা ছয়টা বিষয়ে কথা বলেছি একটা হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং কন কনসিয়াসলি অর্থাৎ যে আপনি যে কাজগুলো করছেন এটা বুঝে শুনে করুন সাবকনসিয়াসলি করতে থাকছেন এরকম না বুঝে শুনে করুন নাম্বার টু হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স যে অবস্থায় আছেন নিজেকে গ্রহণ করুন তিন নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ রেসপন্সিবিলিটি যা করছেন দায়িত্ব নিজে নিন অন্যের উপরে না অন্য কেউ করে দিবে না আপনার তো আপনারই করতে হবে চার নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ সেলফ অ্যাসার্টিভনেস একটা জেদ ধরুন বি ইউর সেলফ লিভ অথেন্টিকলি যেটা আপনি করতে চান করতে থাকুন একদম শেষ পর্যন্ত পৌঁছান হ্যাঁ পাঁচ নম্বর হচ্ছে দ্য প্র্যাকটিস অফ লিভিং পারপোসফুলি অর্থাৎ পারপোসফুল লাইফ প্রত্যেক দিন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কেন করছেন কি কারণে করছেন উদ্দেশ্য কি অ্যান্ড ছয় নম্বরে বলেছি স্ট্যান্ডার্ড নিজের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন এবার বলে দিচ্ছি এই যে বইটা সিক্স দেখেন উপরে লেখা আছে সিক্স সিক্স পিলার্স অফ সেলফ স্টিম কেমন তো এই বইটি আমি গতকাল কিনেছি আজকে পড়ে এবং ভিডিও রিভিউ দেখে যা কিছু এখান থেকে আমি অর্জন করেছি আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ অল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ কালকে ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে নতুন অনেক কিছু অনেক বিষয় নিয়ে যেখান থেকে আমরা অবশ্যই লাইফ চেঞ্জিং অনেক ব্যাপার শিখব আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখেন টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ স্টেট ইন্ড উইথ সাবিথ ইন্টারন্যাশনাল আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ